இக்சி அப்படின்ற செயல்முறை பற்றி நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் இக்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ராஸ் ஃபைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பாம் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஐவிஎஃப்க்கும் இக்ஸிக்கும் எப்பொழுதுமே ஒரு குழப்ப நிலை இருக்கும் இது என்ன அது என்னன்றது கிளியராக புரியாது ஸோ ஐவிஎஃப் அப்படின்றது இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் நம்ம டெஸ்டியூப் பேபி கருக்குழாய் குழந்தைகள் அப்படின்னு போகும்போது இது ரெண்டுமே வந்து அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஐவிஎஃப் அண்ட் இக்ஸி இதுக்கு வந்து நம்ம தயார்படுத்துதல் தம்பதியினர் ரெண்டு முறைக்குமே ஒன்று தான் அதாவது யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஐவிஎஃப் இக்ஸி ப்ரோக்ராம் சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் வயதானவர்கள் வயதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு முப்பத்தைந்து வே வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க கரு முட்டைகள் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறவங்க கணவருக்கு வந்து உயிரணுக்கள் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்கவங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஆனால் கருக்குழாய் அடைப்பு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த முறை ரொம்ப சாத்தியம் அதே மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து கர்ப்பத்தடை ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சிகிச்சைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கரு தரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவங்க மாற்று சிகிச்சை மாற்று அறுவை சிகிச்சை எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது சுலபமாக வந்து அவங்க இந்த ஐவிஎஃப் இக்ஸி அப்படின்ற செயல்முறை மூலிமா கரு தரிக்க வைக்க முடியும் ஸோ இந்த இது செயல்முறையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தம்பதியினரை வந்து முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு ரத்த பரிசோதனை பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து சுகர் இருக்குதா தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்குதா ப்ரொடாக்டின் ஹார்மோன் ஏதாவது கூடுதலாக இருக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நுண்ணியமாக கவனித்து இருந்ததுன்னா அதுக்கு உண்டான மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து அதை வந்து சரிப்படுத்தணும் முதல்ல வந்து இவங்களுக்கு மெட்டபாலிக் இஷ்யூஸை நம்ம செட்டில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குதான்றதையும் நம்ம கண்டாரையணும் இன்ஃபெக்ஷனும் போது சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவுக்கும் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் லைக் ஹெச்ஐவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எய்ட்ஸ் நோய்க்காக பார்க்குறது ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி அண்ட் அடுத்து விடிஆர்எல் இது ரொம்ப முக்கியமானது விடிஆர்எல்ன்றது சிஃபிலிஸ் நோயால் குழந்தை தாக்கப்படலாமா அப்படின்றத பார்க்குறது ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்களை வந்து இந்த ஐவிஎஃப் எக்ஸி ப்ரோக்ராமுக்கு எடுக்கணும்